マイナス4出まくりはい釣り子 TV です実況の動画に行く前にですねいくつか豊佐湖のルールこういったのがあるのでこれをちょっと、えー、話しておきたいと思いますもともとはですねヘラブナ釣りこの釣り人さんに向けての、えー、ボートを貸し出していたところが、えー、最近になってですねバス釣り貸さなかったんですけどもバス釣りの人も、えー、レンタルボートをどうです使いますかみたいなこういった流れで豊草湖ですね、えー、開放されておりますのでいくつかこうルール守らなければいけないところがありますもう簡単に言うとですね、えー、ヘラブナの釣りの人優先これが大前提です、えー、ヘラブナの釣りっていうのはですねこう浮きの上にこう長い棒が一本立っていてそれのこう色これがどんぐらい沈んでいくかこういった繊細なあたりをとってですね、えー、魚を釣っていく釣りですので、えー、引き波ってのが大敵なんですねなので、えー、一番大事なことはですねこちらにも書いてありますが、えー、ボートをヘラブナ釣りの付近を、えー、通過する場合には必ず一声かけてから浮きの位置を確認してなるべく遠くをできれば 20m ぐらいの間隔を空けてなおかつ波を立てないように通過してくださいねここはもうあの絶対守らなければいけないルールということで引き波これ徐行ですよねこう船で走っていて後ろを振り返ると、えー、自分の波が岸際に影響出るか出ないか、えー、引き波の具合見ることができますからねこれはもう自分のこれぐらいのスピードということではなくて船の徐行っていうのは必ず後ろを振り返って引き波が出ていないスピードこれが船の徐行ということになりますのでまあ通る時はヘラさんにですね、えー、すいませんこんにちは通っていいですかみたいな感じで軽く声をかけて、えー、それでもうダメだよなんて言われることはもうないとは思うんですけどね、えー、ただどうしてもすごい狭いところとかだとまあちょっとここは勘弁してよなんて言われる場合もあるかもしれませんが基本は、えー、ヘラブラの、えー、釣りファンの方優先こういったルールのもとに釣りができるダム湖ですので、えー、そこは守りましょうというところであとはボートを借りる際に免許を提示してください日曜日祭日にですねヘラブナの大きな大会がある時は、えー、ちょっとバス釣りのエリアを制限することがありますあとはマイボートの持ち込みは禁止になったんですね以前はですねあのー桟橋の利用料を払うとフローターなんかが下ろせた場合があったみたいなんですけども、えー、マイボート禁止ですで先ほどの引き波の話にもつながるんですけどもエレクトリックモーターの2機掛けこうフットコンで後ろにハイパワーのハンドコンエレキをつけるようなああいったスタイルだと、えー、引き波が大きくなるため、えー、禁止です、えー、気仙の際は船にゴミを残さないでくださいこういった、えー、ことが重要なところとなりますでこうポイントのマップなんかもありましてあとはですね結構至る所に立ち木小田がいっぱい沈めてあるみたいなのでバーッと速く走るとそういうのに突っ込んでですねバランス崩してあの事故につながる場合もあるかと思いますのでそんなにビュンビュンスピードを飛ばしてエレキを走らないー前を通る時は挨拶ここら辺のことをえー、守って釣りを楽しみましょうというようなこと、えー、ですで本当関東ではこういった千葉県方面だとですね亀山湖や高滝湖が有名ですけども非常にこんなもん本当新しいバス釣りが楽しめるところ非常に貴重ですんでね、えー、このルールブックを熟読してこれを守りながら、えー、釣りを楽しんでいければなと思います。それでは、えー、本編の方始まりまーす。一時のあれね、五十点一、五十点一。はい、ケロブシ速攻の募集が。
よし。おお。虫食いく。ミハラムシ。おお、腹さんのだから見たばっかだから。うい。すいません。あ、ありがとう。ミハラムシで。うん、ナイスサイズ。よし。ちょっとタバコ1回消そう。計測。おでも四三。四三。ミハラムシで、さっきちょっとでっかいのが釣れてるんで、いやちっちゃいなと思ったんですけど上げてみると四十三センチ。いやもうなんかとんでもないことになってきましたよ。うんなんか浮いて